Goedemorgen, welkom bij deze sessie over, uh, over Teams. Uh, we gaan naar kijken wat we allemaal met Teams kunnen doen. Uh, mijn naam is Jos Vlinde, ik ben een partner technisch architect uh, bij Microsoft. Maar ik ben hier vandaag niet alleen, ik ben hier samen met Dave. Dave van Leer, uh, ik ben werkzaam uh, voor Inspark. Uh, en Thijs Hoepenberg, ik ben ook werkzaam voor Inspark als uh, Power Platform Consultant. Van tijdens deze sessie uh, kunnen jullie vragen stellen. Van op het moment dat er vragen zijn, uh, stel dat dan in de chat. Staat aan de zijkant van het scherm. Uh, we hebben op dit moment hebben we daar ook iemand van Inspark aanwezig die direct jullie vragen kan beantwoorden. En als er dingen in de uh, uitzending aan de orde moeten komen, dan wordt dat even doorgegeven. Zodat we dat hier ook kunnen bespreken op het moment dat het verdere verdieping nodig heeft. Uh, dus van, uh, laat daar, maak daar vooral gebruik van dat we het uh, enigszins interactief kunnen houden. Um, nou, we weten intussen eigenlijk wel van, ja, er gebeuren allerlei dingen uh, de laatste tijd uh, met de manier waarop we werken. Uh, vandaag sta, in, uh, sta ik voor de verandering weer eens een keer op de zaak, maar meestal werken we thuis. En ja, dat werkt dan toch even wat anders, hè, van, want de moderne werkplek zit toch echt anders in elkaar dan dat we een jaar geleden gewend waren. Dus dan gaan we nou kijken van wat zijn dan de dingen die veranderd zijn. Is van, nou ja, uh, we zitten uh, meer thuis te werken. Het is nog steeds heel erg belangrijk dat we direct bij informatie kunnen. Dat we informatie snel kunnen vinden en dat we daarmee uh, mee aan de gang kunnen gaan. Uh, van, om, dat, om daar gebruik van te maken, ja, dan is het toch wel erg handig dat we dan uh, direct bij de, uh, bij, bij de businessprocessen kunnen. Dus dan dat de zakelijke processen direct beschikbaar zijn. Uh, dat we kunnen, dingen kunnen automatiseren. En ja, dat is voor iedereen anders. Voor elk bedrijf is dat anders. Soms is het ook per functie anders. Um, van de, 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 de punt is daarbij om ook dingen te combineren. Microsoft maakt een hoop mooie spullen, maar we zijn niet de enige. Er zijn nog andere uh, softwareleveranciers die ook binnen, de, binnen je organisatie worden gebruikt. En ook daar willen we gebruik van kunnen maken en die met elkaar kunnen koppelen. En ja, voor mij het allerbelangrijkste is, is hoe communiceren we met elkaar? Nou, daar hebben we heel veel technologie voor en uh, van de, dat is onder andere Teams, maar dat zijn dus ook alle onderdelen van de Power Platform. We hebben Power Apps, we hebben Power Automate, we hebben Power Virtual Agents en zoals we gisteren hebben gezien is we hebben ook een, een compleet gebouwde third party applicatie. Hè, dus die door, door software leveranciers zijn gemaakt en die ook integreren met Teams. Vandaag gaan we met name kijken naar het Power Platform, hè, van wat we daarmee kunnen gaan doen. Hè, van, en ja, het is heel erg mooi dat we allerlei tools hebben. En, maar het gaat ook een beetje om de aanpak. Nou, een van de dingen die recent in de aanpak is veranderd is dat we een, altijd een, een home app hadden. Hè, van de, waarbij we een stuk SharePoint kunnen doen. Vorige week is Viva Connections live gegaan. Ja, en ik denk dat dat ook een moment is even dat ik het stokje ga overgeven naar Dave. Want Dave, wat hebben jullie gedaan met, met Viva, met, met Viva Connections? Nou ja, Viva Connections, uh, Jos, dankjewel. Um, is is de, net beschikbaar, dus uh, wij hebben een standaard intranet op uh, op, uh, op SharePoint. Ja, dat hebben we al jaren. Dat heet bij ons Company Connect. Dus in die zin is die naam Connections wel weer heel erg mooi uh, getroffen. En uh, ja, nu kunnen we dat eigenlijk ook beschikbaar maken uh, via Teams. Dus eigenlijk verschillende ingangswegen, ingangspaden uh, richting uh, ja, de communicatie die wij met onze organisatie willen doen. En voor ons is dit ook uh, ja, de ingang naar relevante applicaties zoals on on uh, Employee Self Service Portal. Uh, je ziet hier bijvoorbeeld ook een integratie met, uh, met AFAS, wat wij hebben. Okay. Zodat wij ook uh, bepaalde taken hier gepusht zien en uh, direct via single sign-on kunnen, kunnen doorlinken. Dus, dus eigenlijk de integratie die we daarvoor hadden gedaan op SharePoint, die is nu ook in één keer beschikbaar binnen Teams. Binnen, ja, uh, tenminste klopt, via Viva klopt. Connections. En je ziet ook uh, een aantal apps die wij traditioneel zeg maar, via uh, SharePoint aanboden, die, uh, die zie je ook weer, hier weer terug. Dus, Eigenlijk is het aan de eindgebruiker om te bepalen wat, wat jouw centrale ingang wordt om, uh, om je dagelijkse werk te doen of informatie uh, tot je te nemen. Ja, zeker. Ja. Dus een hele, hele mooie toevoeging wat ons uh, betreft uh, aan, uh, aan de communicatie en, uh, en de samenwerking. Ja, ja, en, en mooi geluk qua naam wel. Ja, <laughs> ja, alsof het zo verzonnen had moeten zijn. Ja, ik maak ook uh, meteen eventjes een, een, een bruggetje. Um, wat wij willen doen vooral vandaag is jullie dingen tonen. Dus we willen je vooral laten zien hoe de integratie is van Teams met het Power Platform. Um, nou, dat doet Thijs zo meteen, die, uh, die stapt naar de demo. Maar voordat ik Thijs het woord geef, uh, wil ik toch eventjes tonen hoe um, wij zeg maar, naar het Power Platform in relatie tot, uh, tot Teams kijken. Um, ja, het, hier zie je links uh, uh, het, het Teams platform en eigenlijk kun je rechts uh, 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 de use cases die wij nu zien en die wij doen met onze klanten eigenlijk verdelen in, in een drietal categorieën. 
En enerzijds zit dat in, in wat wij noemen accelerated task, dus het eigenlijk uh, simpel en vereenvoudige, uh, eenvoudige taken uh, automatiseren. Nou, vaak zie je dat dat een simpele workflow is of een simpele app. Vaak ook uh, binnen de Office 365 stack hè, van Microsoft, omdat dat vrij laagdrempelig is en vaak leidt dat tot productiviteitsverbetering. En als onderliggende databron gebruiken we dan veelal of Excel of SharePoint, zodat dat ook uh, licentietechnisch uh, interessant is. Typisch voor dat soort uh, taken is eigenlijk ook dat dat uh, vaak maar een deel van de organisatie betreft, hè, dus een specifiek team of een uh, bepaalde afdeling. En op het moment dat je naar uh, de volgende ballon gaat, dus improving processes, dan ga je uh, wat meer richting het primaire proces. Dus vaak, vaak zijn dat bedrijfsprocessen die binnen de hele organisatie uh, van toepassing zijn en die ook als belangrijk worden gezien. En dan zie je als onderliggende databron alweer snel dat we richting uh, Dataverse of Dataverse voor Teams gaan. En de laatste is, is digitale transformatie, waarbij eigenlijk uh, we Teams en Power Platform inzetten als uh, onderdeel van een compleet programma, waarbij we ook andere delen van de, van de Microsoft Cloud raken en die vaak ook als missiekritisch bestempeld worden. En op het moment dat je uh, dat doet, ja, dan gebruiken we nog steeds Dataverse, maar in sommige gevallen ook andere uh, databronnen, zoals bijvoorbeeld SAP of SQL uh, of andere ERP-systemen uh, die je met, uh, met de data connectors uh, kunt ontsluiten. En op het moment dat je dat doet, dan moet je ook wel goed gaan nadenken over hoe je de support en de beheer gaat inregelen en daar een goede strategie voor hebben. Als, als ik dat zo hoor, dan lijkt er ook wel volgordelijkheid in zitten. Is dat ook iets wat jullie merken bij jullie klanten waar jullie dit toepassen? Ja, zeker. En, uh, en deze categorisering kun je eigenlijk ook wel heel goed gebruiken om uh, te bepalen van waar start je nou. Hè? Want dat is een vraag die wij vaak in de praktijk krijgen. Van ja, waar begin je? En um, op het moment dat je met simpele taken gaat, gaat automatiseren, kun je al heel snel die eerste successen boeken. En die kun je ook weer gebruiken om de zichtbaarheid binnen de organisatie te vergroten. En van daaruit ook de stap te maken naar quick wins. Het voordeel van die first successes is vaak dat het beperkt is tot een bepaald team of een bepaalde afdeling. Dus je kunt dat vrij snel uh, met de business realiseren. Dan maak je die stap naar die quick wins. En op die manier kun je eigenlijk de impact vergroten. Hè? Want links zie je eigenlijk de, de, de business impact in deze grid. En je ziet rechts de, de effort, de inspanning die moet worden geleverd om dat soort oplossingen te realiseren. Dus met minimale uh, effort en, en, en minimale impact snel die first successes realiseren. En dan snel doorstappen naar uh, uh, de quick wins die gewoon een hogere business impact hebben. En een hogere visibility binnen de organisatie. Ja, dan staat ook het inzicht neem ik aan bij de klanten van hé, hey, maar dit gaat werken. Of dit begrijpen ze beter waar het toegepast kan worden. En dan kan je gezamenlijk de use cases uitwerken en Precies. implementeren. Ja, absoluut. En van daaruit kun je dan eigenlijk zeg maar, dan, dan heb je ook gewoon wat, wat uh, footprint van, van het platform binnen je organisatie. Ja, en dan kun je ook gaan nadenken over hoe je bepaalde processen gaat veranderen of... Uh, uh, ja, nieuwe businessprocessen ja. gaat, gaat introduceren ja. of zelfs nieuwe businessmodellen. Ja, duidelijk. duidelijk. Daar willen we eigenlijk eventjes uh, een, een drietal voorbeelden eventjes naar voren halen om het ook, ook wat tastbaarder te maken. Um, en wat ik doe is, ik zoom eventjes op de verschillende voorbeelden in. Je ziet hier respectievelijk uh, als, als voorbeeld van een Accelerate Task uh, onze provisioning tool die wij hebben voor Teams. Um, nou, die staat bij veel, uh, veel klanten uit. Dat is een, een generiek component wat we gewoon als dienst kunnen aanbieden bij klanten. En die andere twee die je ziet, dat zijn klantspecifieke cases, respectief voor Solution en Kiva. Wat ik nu doe is, ik zoom eventjes in op uh, de drie verschillende voorbeelden om ze kort toe te lichten. De eerste is uh, het, het provisioning van team sites. En uh, provisioning is eigenlijk het proces waarbij je een eindgebruiker in staat stelt om uh, via een wizard een team site aan te vragen. Het grote voordeel daarvan is dat dat een geautomatiseerd proces is en je dus eigenlijk je, je eigen IT uh, afdeling ontlast. En uh, alle beleidspolicies uh, die jij hebt als organisatie, die worden ook meteen uh, gehonoreerd. Um, daarnaast um, worden dan automatisch bijvoorbeeld bepaalde templates meegeleverd. Dus stel voor dat jij een, uh, een projectsite wil aanvragen. Mm. Dan kun je dus uh, voorconfigureren dat uh, die site er, uh, ja, dat doel gaat, gaat, uh, gaat dienen. Um, je kan het zelf zo ver gaan dat je het koppelt aan een ERP-systeem. Dat op het moment dat er in een ERP-systeem een project wordt aangemaakt, dat er automatisch ook een teamsite wordt gegenereerd waarin je kunt samen, samenwerken met elkaar. 
Um, het grote voordeel van, uh, van deze uh, provisioning team sites is dat we het als een SaaS oplossing aanbieden. Um, dus met een centrale engine uh, genereren wij zeg maar, de, de teams en honoreren wij de aanvragen. En dat betekent dus ook dat wij continu de updates en de, en de nieuwe functionaliteit die Microsoft ter beschikking stelt ook weer via die SaaS oplossing aan klanten kunnen beschikken. Want... Dus de tool wordt eigenlijk continu geüpdate met uh, conform de roadmap van Microsoft. Een ander ding wat daar nog bij zit is um, ja, op het moment dat er onverhoopt een aanvraag niet goed zou gaan. Hè, wij monitoren ook die omgeving, mm. dus dan komt dat bij ons in de service desk terecht. En op dat moment kunnen wij dus ook uh, ja, dat, uh, dat oplossen en de eindgebruiker tegemoet gaan. Ik zoom weer eventjes uit en ik uh, maak even de stap naar uh, het volgende niveau, uh, dus het uh, procesverbetering. Daar hebben wij een, het voorbeeld van, uh, van Solutional. Uh, en Solutional is een, een organisatie die, uh, eigenlijk is het een, een auditkantoor. En wat zij uh, doen is uh, uh, eigenlijk het hele proces van, van het opstarten, registreren en uh, nou, uitvoeren van uh, audits voor eindklanten. En uh, zij zijn eigenlijk de intermediair tussen de eindklant en de controlerende instanties. Mm -hmm. En wat er gebeurt is dat zij nu zeg maar, de stukken aangeleverd krijgen van hun klanten. Die worden automatisch ingelezen. En op basis daarvan wordt er een volledig risk framework eigenlijk geactiveerd. Met allerlei acties die vervolgens kunnen worden uitgevoerd. En daarmee krijg je dus een volledige audit trail uh, van, van wat het auditproces heeft, uh, heeft doorgemaakt. Het grote voordeel is dus dat je de hele lifecycle ziet en uitmaat, uiteraard wordt het uiteindelijk ook, uh, ook gearchiveerd. Uh, en daar zie je ook weer de link met Teams, uh, want daar wordt het in gearchiveerd. Ja, want ik zie hier een Power App. Tenminste, dat neem ik aan, hè, ja. want we hebben het over Power App. Maar ja, dit, zou, dit kan ook een web app zijn. Maar dit is een ja, Power App. Die dit is een zeggen. Power App inderdaad in combinatie met, uh, met, met Teams en SharePoint als onderliggende databron. Uh, en Power Automate uiteindelijk voor, het, uh, voor, voor de processen om ja. die uh, te workflow te ondersteunen. Dus je ziet die aantal technologieën mooi bij elkaar komen. Ik zoom weer eventjes uit uh, en dan ga ik uh, naar rechtsboven naar het uh, digitale transformatiestuk. En daar hebben wij een, een voorbeeld van, uh, van een klant, uh, in dit geval Kiwa. Nou, Kiwa is een van de top 20 bedrijven in de wereld uh, die zich bezighouden met testen, inspectie en, en certificeringen. En zij hebben eigenlijk een, een heel initiatief gestart om ja, op een digitale manier uh, uh, het contact met klanten te verbeteren. Um, wat we hebben eigenlijk neergezet is, een, is een, een portal fundament met een uniform inlogmechanisme uh, van waaruit klanten zeg maar, uh, door kunnen uh, naar uh, andere relevante portals. Bijvoorbeeld voor certificering uh, en, en uh, auditing of voor inspectie. En op die manier toegang hebben tot relevante informatie, maar ook kunnen communiceren met de Kiwa organisatie. En daar zie je bijvoorbeeld weer het linkje met, met Teams terugkomen. Eh, dat, dat eenvoudige eh, inspectieafspraken eh, gemaakt kunnen worden via een chatbot. Maar die uiteindelijk ook weer in een Teams channel terechtkomen bij de inspecteurs. Nou, hier zie je weer een connectie met bijvoorbeeld uh, Microsoft Dynamics 365. Dus uh, ook zie je weer de integratie van de verschillende cloud platformen uh, terugkomen. Dit hebben we bewust gemaakt met, met Power Apps Portal technologie in combinatie met, uh, met Power Automate. En ook de hele rapportage uh, richting klanten is hierin uh, in ondergebracht. En daar zie je weer de integratie met Power BI. Dus de kracht van de Microsoft Stack komt hier eigenlijk uh, optimaal uh, tot, uh, tot leven. Ik zoom weer eventjes uit um, en dan kom ik weer terug in het raster waar ik, uh, waar ik begon. Um, en we hebben een drietal use cases eigenlijk geselecteerd die we graag aan jullie willen demonstreren. En dat is één use case uit, uit, de, uit, de, uit de categorie Automate Task. Dat is eigenlijk de Milestone app, daar beginnen we zo mee. En de andere twee zijn uh, ja, wat meer procesondersteunend. Dus dat is uh, a procedure approval, waarbij we gebruik maken van de approval functionaliteit van Microsoft. En de Weekstart app. En dat is een app die wij samen met een klant, Asito, hebben ontwikkeld. En uh, nou, waar Thijs zo meteen uh, wat meer over zal vertellen. Thijs, mag ik jou het uh, ja, woord geven absoluut. om ons mee te nemen door de demo? Dankjewel uh, Dave. Alsjeblieft. Uh, nou ja, even to toelichtend, uh, ik denk dat het belangrijk is, de demo's die je zo meteen gaat zien, uh, dat zijn allemaal uh, relatief uh, functionaliteit die je zelf kunt benutten. Het zijn allemaal Microsoft 365 uh, Seeded License functionaliteiten. 
En dat vinden we belangrijk om te laten zien, omdat je daar direct na onze webinar straks zelf mee aan de gang kan, zelf mee aan de slag kan, zelf kan proberen. Uh, en die zitten in de eerste twee categorieën, zoals Dave al zei, het accelerating uh, tasks en uh, het uh, improving processes, het verbeteren van bestaande processen. En dat ondersteunen met, uh, met technologie. Nou, als we dan uh, naar de volgende uh, slide, ga, uh, slide gaan, dan zien we uh, het eerste scenario is de milestone app. En dit is eigenlijk een app wat standaard binnen het Microsoft Teams uh, platform, en dan moet ik eigenlijk zeggen, Dataverse voor uh, Teams, uh, beschikbaar is. Uh, en er zit een heleboel meer low-code, no-code functionaliteit uh, beschikbaar in de platform, wat je gewoon direct kan uitnutten. En uh, nou, een voorbeeld daarvan is de milestone app. Uh, de milestone app is typisch zo'n voorbeeld wat je uh, binnen een team uh, kunt uitrollen. Laat ik zo meteen zien. En waarbij je eigenlijk meteen uh, ja, eigenlijk een applicatie hebt om je projecten in te uh, managen. Dus stel dat jij een, uh, een HR-team bent, uh, bent, stel dat jij een projectteam bent en je doet meerdere wat kleinere projecten. Uh, dan zou je gebruik kunnen maken van deze applicatie om die projecten te plannen en uh, activiteiten uh, uit, uit te zetten in de organisatie. En die zijn eventueel ook nog wat aan te passen aan mijn eisen als ik die heb? Die zijn eventueel ook aan te passen aan jouw eisen. Laat ik ook zien hoe je dat, uh, hoe je dat kunt gaan doen. Ja. Ja. Nou, de, uh, Dataverse for Teams is al een tijdje be beschikbaar. Uh, uh, en dat is, zoals ik al eerder zei, binnen de Seeded License heb je E1, heb je bijvoorbeeld een E3 licentie, kun je dat gewoon gaan, uh, gaan gebruiken. Nou, in mijn demo wil ik een aantal uh, onderdelen laten zien. Uh, ik wil eventjes laten zien hoe je überhaupt uh, Dataverse for Teams apps kunt toevoegen aan, aan jouw team. Ik wil even uh, kort toelichten hoe de milestone app uh, eruit ziet, welke functionaliteiten je daar uh, out of the box uh, beschikbaar uh, hebt. Ik wil laten zien hoe je de app eventueel kunt customizen, dus uh, nou, aanpassen aan je eigen behoeften uh, die, uh, die je hebt. En als laatst wil ik laten zien hoe dat je de app ook verder kunt publiceren naar andere teams. Dat is onlangs toegevoegd uh, door Microsoft aan, uh, aan Dataverse voor Teams. Dat je dus ook buiten je uh, team de app kunt gaan delen met andere mensen en kunt gaan samenwerken binnen die app. Dus dan uh, nou, wil ik graag even schakelen naar, uh, naar de demo omgeving. En uh, nou, nu zit ik uh, in, in mijn demo omgeving en uh, dan kan ik eventjes laten zien, uh, ik zit binnen Microsoft Teams. Ik heb gewoon de Teams client uh, opgestart. Uh, ik zie links zie ik een aantal uh, teams uh, zie ik, uh, zie ik beschikbaar. Uh, die ga ik allemaal behandelen in de demo's die ik, uh, die ik zo meteen ga laten zien. Uh, maar ik begin eventjes uh, vanaf het begin. Ik heb hier een, uh, ik heb hier een uh, HR team. En het HR team dat wil graag uh, nou, samenwerken binnen meerdere projecten. Uh, die hebben verschillende kleinere projecten. En uh, die willen graag een, een app uh, beschikbaar stellen binnen dat team. Nou, dan heb ik allereerst de mogelijkheid om uh, de Power Apps app te gaan openen. Dat kan ik doen vanuit mijn uh, nou, Teams uh, uh, ribbon. Vervolgens kan ik uh, kiezen voor uh, Power Apps. En dan kom ik eigenlijk in een, een interface uh, waarbij ik verschillende apps tot mijn beschikking heb. En um, dat duurt eventjes wat langer met laden. Ik switch eventjes naar deze omgeving. Dan staat hij al, uh, alvast klaar. Uh, en wat je eigenlijk ziet hier is, je kunt eigenlijk from scratch kun je eigenlijk een app gaan bouwen. Dus uh, dat is gebaseerd op uh, Power Apps, uh, kan gebaseerd zijn op Power Automate en op Virtual Agents. Met eventueel onderliggende laag uh, Dataverse uh, voor je dataopslag. Dus dat is eigenlijk de eerste optie die je hier ziet. Maar dan begin je helemaal ja, opnieuw. Uh, uh, hieronder zie je een aantal standaard Microsoft applicaties die beschikbaar zijn gesteld. Nou, dan zien we er een vijftal zien we er, uh, zien we er verschijnen. Uh, ik loop ze niet allemaal door, maar om even eentje uit te lichten. Employee IDs is bijvoorbeeld bedoeld uh, voor het uh, ophalen van ideeën uit de organisatie. Nou, nu is sinds kort ook uh, organisatiebrede teams zijn beschikbaar binnen Microsoft Teams. Dan kun je dus zeggen, van, joh, de hele organisatie is onderdeel van één team. Uh, nou, dan zou zo'n app Employee IDs perfect zijn om allerlei ideeën uit de organisatie op te halen. En nou, te bepalen waar je mee aan de gang gaat. Uh, dus, dus dat is denk ik een mooie app om organisatiebreed uh, in te zetten. Ze hebben ook apps rondom uh, inspectie, uh, uh, nog uh, rondom issues en onder andere uh, de milestone app die ik zo meteen uh, ga laten zien. Nou, door, het, uh, door het aanklikken van deze applicatie uh, kun je hem eigenlijk toevoegen aan een team. Dus ik kan eigenlijk bepalen van nou, uh, kies maar een team waar die dan uh, aan toegevoegd uh, kan gaan worden. Je ziet hier nog een beschrijving van wat deze applicatie doet. Je ziet ook een versie van deze applicatie, dus uh, de bedoeling is dat het ook regelmatig geüpdate wordt, nieuwe functionaliteit beschikbaar komt. Uh, maar ook dat kan je weer zelf uitbreiden, zoals ik mm. al eerder uh, benoemde. Add to team. En nou, dan kan ik eigenlijk mijn HR-team uh, gaan opzoeken. 
Uh, en dan heb ik bijvoorbeeld hier uh, nou, het kanaal waar ik dan vervolgens de app naartoe kan uh, deployen. Uh, ik ga hem even aanklikken. Uh, op het moment dat ik hier op zou set up a tab zou klikken, dan duurt het eventjes. Dan wordt het, aan de achterkant wordt er een uh, Power Platform Environment uh, uitgerold, specifiek uh, horende bij dat team. Wordt de Dataverse uh, laag uitgerold en wordt er een Power App Canvas app uitgerold uh, voor de eindgebruiker om mee, uh, ja, mee eigenlijk te, uh, te werken. Uh, nou, dat ga ik even niet doen nu, want het duurt eventjes. Ik ga weer switchen naar mijn uh, desktop client en ik ga uh, naar het team waar ik deze applicatie al toegevoegd heb, namelijk het HR team. En het HR team heeft een separate uh, tab beschikbaar, de projecten tab. En daar uh, kun je dan de milestone applicatie uh, terugvinden. Nou, je ziet daar is nu aan het laden. Uh, voor oplettende kijken, je zag daar ook al een Inspark uh, logo. Normaal zie je daar een standaard Microsoft uh, Teams logo. Dus ik heb de app al iets aangepast. Een beetje naar mijn wensen uh, uh, gezet. Zodat het wat meer een uh, nou, corporate uh, uh, look and feel uh, heeft. Uh, nou, je krijgt altijd een persoonlijke boodschap. Uh, krijg je uh, de eerste keer, die kun je ook eventueel disabelen. Uh, en waar je dan in komt eigenlijk binnen je Teams-omgeving uh, de mogelijkheid om uh, projecten te gaan managen. Nou, uh, uh, zonder alle details te behandelen, uh, wat, wat zie je hier nou op, uh, op, op mijn scherm? Je ziet aan de linkerkant uh, verschillende projecten waar het HR-team aan werkt. Ik heb hier, uh, ze zijn onder andere bezig met employee self-service. Ze zijn bezig met een, uh, het ontwikkelen van een onboarding-app voor nieuwe medewerkers om daar snel uh, ja, in te gaan werken. En dat zijn allemaal activiteiten die ze hierin kunnen uh, tracken. Aan de bovenkant, aan de rechterkant, midden, zie je eigenlijk verschillende milestones. Um, en dan schakel ik eventjes naar een ingerichte, ingericht project waar je dan de, uh, de milestones ziet. En um, bij het creëren van deze onboarding app hebben ze verschillende uh, ja, deadlines uh, uh, gesteld. Eentje is, ze moeten een MVP gerealiseerd hebben voor een bepaalde uh, datum. We moeten uh, volgens een GA uh, moeten we hebben en we hebben wat toekomstige wensen die we ook graag vast willen leggen in deze, in deze applicatie. Okay. Nou, dan zou je zeggen, dit lijkt ook heel erg op, op Microsoft Planner. Uh, Planner kun je ook gebruiken, alleen het verschil uh, met Planner is wat meer dat je, ja, je kunt hier wat meer sturen op deadlines. En dat vind ik wel, uh, wel aardig altijd, dat je kunt zeggen, joh, volgende week moet die MVP gewoon staan. Uh, dus dan sturen we op met, uh, met een aantal taken. Nou, hier zien we dan de daadwerkelijke taken uh, uh, in het systeem uh, geregistreerd. Uh, en per taak kan ik dan weer, uh, nou, voor meer informatie kan ik een taak openen. En dan kan ik eventueel de status gaan aanpassen naar bijvoorbeeld uh, ready. En uh, daarmee zou je ook uh, zien uh, dat die percentage in mijn uh, milestone bovenaan ook verandert van 30 naar 60 procent. Want ik heb immers drie taken en er zijn er twee afgehandeld, uh, dus dat is zo'n beetje uh, 60 procent. Uh, vervolgens uh, heb ik hier aan de rechterkant heb ik nog een activiteiten uh, uh, tijdlijn waar ik kan zien uh, wie welke taak uh, voltooid heeft uh, ja. op welk moment. Nou, dit is een voorbeeld en er zitten nog wat meer instellingen in. Ik daag je vooral uit om, uh, om de app zelf te installeren en om daar, uh, om daar in te duiken. Um, stel dat ik deze app nog wil gaan aanpassen, dan zijn daar ook uh, wat mogelijkheden uh, tot onze beschikking. Uh, dan kan ik eigenlijk weer uh, terug naar mijn um, Power Apps omgeving. Dus vanuit het menu naar Power Apps gaan. En ook dit kan ik pinnen, hè? zoals uh, jullie misschien weten. Je kunt uh, rechter muisknop klikken en dan uh, pin kiezen. Dan blijft die eigenlijk standaard in je, in je balkje aan de linkerkant uh, staan. Dat kan makkelijk zijn voor de volgende keer. Um, en vervolgens kan ik naar de uh, build tab gaan. En dan zie ik eigenlijk, um, door te gaan naar uh, installed apps, dat bijvoorbeeld deze milestone app geïnstalleerd is in dat uh, specifieke team. Nou, wil ik daar nou uh, uh, aanpassingen aan doen? Dan kan ik eerst eens klikken op uh, see all. En dan zie ik eigenlijk uh, de onderdelen waaruit deze applicatie bestaat. Dus wat ik hier zie, ik zie hier bijvoorbeeld uh, de Power App Canvas app die ik zojuist heb laten zien. Dat is eigenlijk de voorkant van de applicatie waar een eindgebruiker mee, mee werkt. En ik zie een aantal uh, Dataverse tabellen, zie ik hier verschijnen. En, uh, verschijnen. en dat is heel erg mooi, want uh, ja, met Dataverse voor Teams heb ik dus de beschikking uh, uh, over Dataverse. Uh, wat een hele krachtige manier is om veel data uh, ja, eigenlijk op te slaan in mijn applicatie. En dat biedt veel voordelen uh, ten opzichte van uh, uh, andere databronnen bijvoorbeeld. En het is uh, nogmaals uh, beschikbaar binnen je seeded license. Uh, nou, ik kan dan hier de applicatie eventueel gaan aanpassen. Ik ga daar nu niet uh, al te veel uh, uh, detail aan geven, maar 
Ik zou uh, hier op de edit knop kunnen klikken en dan krijg ik eigenlijk de studio, de Power App Studio, uh, tot mijn beschikking. En daar kan ik gewoon de aanpassingen in doorvoeren. Dus dat is gewoon net als, als, als het aanpassen van elke andere Power App. Ja. Hè? Dus van, al wel deze geïnstalleerd is. Dit is ja. dan ook de manier waarop je de Inspark logo bijvoorbeeld hebt aangepast. Exact, exact. Ja. En dat is echt een kwestie van minuten. Uh, aanpassen, opnieuw publiceren en het is meteen beschikbaar in je team. Ja. Uh, nou, nu is het sinds kort. Uh, wat ik als laatste nog even wil laten zien is, uh, nou, die, die, die app die zit echt in de context van dat team. Dus in dit geval ging het om Team HR. Die data is ook uh, eigenaar van Team HR. Alleen, uh, nou, dat team werkt ook samen met andere teams. Dus zij doen bijvoorbeeld uh, projecten samen met uh, uh, finance of uh, facilities. Uh, en, en, en er zijn ook bepaalde taken die ze graag willen toewijzen aan andere mensen buiten hun team. Nou, dan heb ik de mogelijkheid om uh, deze knop te gebruiken, uh, Share with Colleagues. En wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat ik uh, deze app kan delen met andere teams. Dus uh, nou, voor, uh, voor oplettende kijker, ik had net ook een uh, management uh, team onder andere. Nou, stel dat ik wil samenwerken met het management team, want ze hebben nog een aantal ja, activiteiten uh, waar ze inzichten, inzichten willen hebben. Dan kan ik dat uh, delen met het management team. Belangrijk aandachtspunt is daar wel bij dat uh, HR altijd eigenaar blijft van de data. Dus uh, je deelt de app als het ware met team management. En als je dat gedaan hebt, dan uh, kan het team management deze applicatie toevoegen aan, uh, aan haar team. Uh, en dan ontstaat er ook zo'n projectentabblad in dat team. En kun je daar eigenlijk met dezelfde projectendata die HR gebruikt uh, ja, werken, samenwerken. Dus dat is wel een uh, ja, belangrijk aandachtspunt. Delen is mogelijk, uh, maar de data blijft altijd in, uh, in team, team HR. Ja. Uh, nou, dan wil ik graag even terugschakelen naar de, uh, naar de slides. Uh, uh, wat we nu gezien hebben is eigenlijk dat je dus uh, heel snel out of the box allerlei verschillende applicaties beschikbaar hebt in Dataverse voor Teams. Uh, applicaties die kunnen bestaan uit uh, uh, Power Apps, Canvas Apps, uit uh, tabellen. Uh, uit, uit, uit workflows, uit, uh, uit, uit agents, virtual agents, bots. Uh, en dat allemaal out of the box uh, beschikbaar. Ik denk super krachtig. Uh, mijn advies zou zijn, kijk eens naar die templates. Uh, um, en, en pas ze eventueel aan naar wens. Hè? Uh, want je hebt al een mooie start, je hebt een mooie basis om te beginnen. En vanuit daaruit kun je dan verder werken, uh, mocht je hem uh, wat meer naar je eigen hand willen zetten. Nou, gaan we door naar de, uh, naar de volgende uh, demo. Uh, deze wil ik graag laten zien. Uh, dit is een, eigenlijk een voorbeeld rondom approval. Uh, sinds kort he, is het uh, Teams Approval Center beschikbaar binnen Teams. Uh, en het mooie daarvan is, ik, ik vind het een enorm krachtige tool, omdat je daarmee in staat bent om allerlei verschillende goedkeuringsprocessen die in organisaties uh, uh, lopen, denk uh, uh, declaratieprocessen, uh, budget approval uh, processen, die kun je eigenlijk naar Teams toe brengen. Dus het mooie is dat mensen hoeven niet meer uit Teams. Ze kunnen gewoon vanuit een teamsomgeving uh, ja, werken, inzagen in, uh, in activiteiten en in uh, goedkeuringsprocessen. En gewoon de, standaard beschikbaar met een Standaard licentie. beschikbaar, ja. En het mooie is, je kan, uh, nou dat zal ik zo meteen iets meer over vertellen, uh, ook data combineren uit uh, andere bronnen. Dus bijvoorbeeld uit, uh, nou, je noemde net al Dave, Dynamics of uh, SAP. Daar spelen ook allerlei processen. Nou, dat kan je heel mooi koppelen in dit uh, modern approval center uh, binnen Teams. Nou, ik wil eventjes uh, uh, starten met een, met een video, uh, dus een, een Microsoft video, een korte introductie over wat, dat, uh, wat het Approval Center uh, precies is. From project proposals to client agreements, you need these requests approved. Approvals in Microsoft Teams is your hub to request, view and manage all your approvals, including ones from SharePoint, Power Automate, Microsoft Dynamics 365 and more. In Teams, go to Approvals and select New Approval Request. Add details, then send it out. Approvers can sign off on a request right from a chat. Whether you need a client discount, an expense report, or a vacation request approved, manage it all with Approvals in Teams. Okay, um, now then, um wat ik, wat ik in deze demo wil laten zien is uh, natuurlijk het uh, Approval Center in Teams. Uh, daar draait het om. Uh, en ik wil even starten vanuit een goedkeuringsproces uh, vanuit, vanuit Teams ook. Hè. Dus we laten, verlaten niet meer de Teams-omgeving uh, gedurende de komende minuten. Uh, start een uh, goedkeuringsproces. Ik ga het uh, Approval Center toevoegen aan Teams. Uh, ik ga laten zien 
hoe dat approval procent, uh, center precies uh, werkt. Welke taken je daar allemaal in hebt. Hoe je die kunt goedkeuren of, uh, of afkeuren. Uh, en het eindresultaat van een, uh, van een item wat goedgekeurd is. Uh, terug, in, uh, terug in Teams. Dus uh, nou, ik ga even schakelen naar, uh, weer terug naar de demo omgeving. En in dit geval uh, ga ik werken vanuit het uh, uh, team Lean. Uh, team Lean is een, uh, een, een, een team wat eigenlijk van origine zich bezighoudt met het ontwikkelen van allerlei procedures. Uh, nou, dat doen ze van, 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 van financiële procedures tot HR-procedures, tot procedures die uh, in de huidige coronatijd uh, relevant zijn. Als je weer bijvoorbeeld het kantoor uh, bezoekt, daar zijn zij echt expert in en uh, nou, uh, daar werken ze aan. Dus wat ze hebben gedaan is, uh, ik heb een Microsoft Team, ik heb daar een, een kanaal procedures uh, onder toegevoegd. En uh, ik heb een tabblad uh, documenten. En daar werken ze eigenlijk die procedures uit. Nou, wat je hier eigenlijk ziet, is eigenlijk een overzicht van documenten die in een SharePoint omgeving staan. Uh, en ik heb uh, door middel van uh, nou, ook de integratie met, uh, met SharePoint, heb ik eigenlijk uh, een tabblad toegevoegd aan mijn team. Uh, die kijkt naar die SharePoint omgeving waar die documenten staan. Nou, ik heb in mijn uh, overzichtje zie ik precies van, nou, het gaat hier om uh, verschillende documenten. Uh, ze hebben bijvoorbeeld een, een workplace safety uh, procedure hebben ze geschreven. En ik zie dat die onlangs is die uh, goedgekeurd. He, dat zie ik hier, uh, de status is approved. Uh, en het is versie 2.0. Nou, uh, ben je nou geïnteresseerd hoe je die visualisaties hierin krijgt? Dat hebben we gedaan met SharePoint Conditional Formatting. Waarmee je heel mooi eigenlijk ook een, een SharePoint view kan aanpassen uh, naar wens en uh, nou, allerlei mooie indicatoren kunt toevoegen, KPI's, statussen kunt, uh, kunt toevoegen. En in dit geval uh, zie ik hier dat ze ook nog met een, uh, met een purchase uh, procedure bezig zijn. En die purchase procedure die, uh, die bevindt zich in, uh, in draft uh, status en die moet eigenlijk goedgekeurd worden. Het liefst moet die in één keer goedgekeurd worden, in ieder geval beoordeeld worden. Dus daarvoor willen ze graag een, uh, een proces gaan, uh, gaan starten. Nou, dat kan uh, door te klikken op, uh, op de status to be started. Uh, uh, en dit is wel interessant, wat je, wat je nu eigenlijk ziet is dat uh, er opent een nieuw uh, tabblad. En dit is eigenlijk een Power Apps Canvas app uh, die we gebruikt he ge gebouwd hebben in het Power, uh, Power Platform. Mm -hmm. uh, dus echt het Power Platform, uh, niet in Data First Teams, maar in het Power Platform. Nou, waarom hebben we dat gedaan? Uh, dat is op, uh, we zien als Inspark uh, ontzettend veel uh, goedkeuringsprocessen uh, overal in organisaties uh, terugkomen. En wij vinden eigenlijk dat je niet daar het wiel elke keer opnieuw moet gaan uitvinden. Dus we hebben hij eigenlijk hier een accelerator voor ontwikkeld, waarmee je eigenlijk op een generieke manier uh, goedkeuringsprocessen kan afhandelen. En, uh, dus dit kun je heel snel in, inzetten. In een kwestie van dagen heb je eigenlijk een goedkeuringsproces uh, staan. Technologie, uh, Power Apps, Canvas Apps, uh, Power Automate en uh, SharePoint. En natuurlijk Teams om het in uh, te integreren. Nou, wat zie ik hier? Ik zie eigenlijk, het gaat hier om een procedure approval. Uh, de procedure approval heeft standaard een aantal uh, stappen. Die moet eerst gereviewd worden en vervolgens gaat hij voor een uh, finale approval. Um, uh, dat is eigenlijk een template die we voor gedefinieerd hebben. Uh, waar langs dan de goedkeuring uh, loopt. Nou, in dit geval voor de demo uh, wijs ik hem eventjes toe aan, uh, aan mezelf. Dus je ziet hier een aantal ook, ook fases. Hè. Ik kan niet eventueel nog verder uitbreiden als ik dat zou willen met meerdere goedkeuringsstappen. Uh, maar in dit geval haal ik even de goedkeuringsstappen weg. Kies ik mijzelf als, uh, uh, als goedkeurder. Als demo. Uh, en ik geef er nog een persoonlijke boodschap aan mee voor degene die, uh, die je moet gaan goedkeuren. Het lijkt me wel zo netjes. Uh, dus uh, uh, graag uh, goedkeuren. Uh, graag beoordelen maak ik ervan. Uh, kijk, beoordelen. En volgens stuur ik hem, uh, stuur ik hem weg. Nou, dan wordt er een proces gestart uh, uh, op de achtergrond. Uh, dat proces zorgt ervoor dat uh, het goedkeuringsproces uh, gestart wordt, dat de status omgezet wordt. En uiteindelijk kan ik hem dan terugvinden in mijn uh, approval center. Daar draait het immers om. Dus laten we eens uh, kijken naar dat modern approval center in Teams. Uh, ook dat kun je weer toevoegen via het uh, menu aan de linkerkant. Ik uh, klik op uh, approvals. Als je die niet kunt vinden kun je daar nog eventueel op, uh, op zoeken. Approvals. En dan kom ik eigenlijk in het modern, uh, modern uh, approval center. Uh, en dan zie ik eigenlijk uh, uh, verschillende zaken uh, voorbij komen. Ik zie binnen mijn huidige omgeving al mijn uh, openstaande uh, uh, goedkeuringen uh, die, ik, uh, die ik kan gaan, uh, gaan doen. Ik zie in dit geval uh, dat het gaat om een uh, approval uh, van een time-off policy. Daar kan ik op klikken. 
Uh, en dan zie ik eigenlijk mijn ja, modern approval card met de gegevens die ik nodig heb om deze goedkeuring tot een goed eind te, te brengen. Uh, ik zie wat gegevens rondom uh, waar gaat het om. Uh, ik zie de, uh, de, 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 de fase waar de goedkeuring in, uh, zich in bevindt. Uh, en ik zie ook de mensen die moeten goedkeuren. Dus in dit geval heb ik een, een proces waarbij ik zelf moet gaan goedkeuren. Uh, mijn collega Marjolein uh, moet, moet gaan goedkeuren. Uh, en zo kan ik eigenlijk hier hetgeen beoordelen. En ik heb hier nog een linkje naar het originele document. Zodat ik dat ook inzichtelijk heb en bij elkaar heb. Nou, vervolgens kan ik hier zeggen, ik ga, dit, uh, ik ga dit goedkeuren. Dus dit is akkoord. Ik kan er nog een, uh, een persoonlijke touch aan geven. Vervolgens kies ik voor Approve. En dan wordt eigenlijk via Automate, Power Automate, wordt dit proces op de achtergrond afgehandeld. Uh, Power Automate is verantwoordelijk voor de, om het document vervolgens te publiceren naar de volgende fase. Uh, de status om te zetten van een document uh, en netjes alles te loggen. Het is immers belangrijk, uh, vinden wij, als je een waterdicht goedkeuringsproces wil, een, een, een goedkeuringsproces wil hebben, dat je dat ook goed logt, wat er gebeurt wanneer. He, want ja, je wilt het immers waterdicht, je wilt het audit proof, wil je het kunnen gaan aanbieden. Um, nou, verder, het interessante aan het Modern Approval Center is ook dat het mobiel allemaal toegankelijk is. Dus als ik de Teams app op mijn mobile device zou installeren, dan zou ik dezelfde overzichten hebben. Heb ik ook de mogelijkheid om goed en af te keuren uh, direct uh, vanaf mijn mobile device. Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat als er veel verschillende processen zijn, dat het dan ook wel handig is om één overzicht te hebben in plaats van elke keer naar ap Absoluut. aparte apps ja. toe te moeten gaan. Ja. Ja. En de, nou, de, wat dat betreft sterke combinatie om de snelle start te hebben via het proces wat jullie hebben. Ja. En dan de, 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 de ene plek om alles terug te vinden. Ja, absoluut. Ja. Dus dat uh, helemaal als je, als je kijkt naar dat je verschillende databronnen hebt, verschillende systemen, ERP-systemen, DMS-systemen. Het allemaal samen te brengen in één, uh, in één activiteit en uh, overzicht. Um, volgens, uh, nou, het mag van, 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 voor zich uh, spreken dat als ik terugga naar dit team, dat dan de eindstatus is uh, bijvoorbeeld rejected, zoals ik dat net uh, uh, gedaan heb. Um, nou, dan wil ik even weer uh, terug naar de, naar de slides. Um, en uh, nou, wat we zojuist gezien hebben, ook weer op basis van uh, technologie uh, die, die, die standaard beschikbaar is uh, binnen het platform, Microsoft 365 platform, uh, ben ik in staat om, om de workflow te realiseren, uh, de, 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 de DMS functionaliteit te realiseren, het integreren in Teams. En het, uh, nou, het proces af te handelen door middel van het uh, modern approval uh, mechanisme. Ja, even, DMS is Document Management System, denk ik. Hè? <laughs> Dankjewel, uh, dus Jos. Ja. Documentopslag. Ja, ja. ja. Oké, okay. uh, ja, dan wil ik graag naar de, naar de laatste uh, use case. Uh, dit is een, een, een use case zoals Dave al eerder aangaf, wat we samen met een klant van ons, Asito, uh, ontwikkeld hebben. Uh, het is een, een weekstart applicatie. Uh, nou, wat, wil, wat wil dat nou zeggen? Uh, die organisatie werkt uh, op basis van de Lean Six Sigma methodiek. Uh, wat wil zeggen dat je eigenlijk elke week uh, als team het liefst fysiek bij elkaar komt om de week op te starten. En uh, de week opstarten bedoelen we mee uh, uh, elkaar aan de tand voelen. Hoe, hoe gaat het? Hoe zit je in de wedstrijd deze week? Zijn er bepaalde zaken waar je tegenaan loopt? Uh, zijn er risico's die we moeten, moeten oplossen? Dus echt even een gezamenlijke... Wat ik al zei, het liefst fysieke uh, meeting met elkaar om de week op te starten. Nou, dan zijn we allemaal ons bewust van de, van de crisis waar we nu in zitten. En uh, des te meer een reden om die app eigenlijk, of om die functionaliteit eigenlijk te digitaliseren. Dus wat we daar gedaan hebben, is we hebben in plaats van dat men om een, uh, bij een white, whiteboard stond en eigenlijk uh, de zaak op een whiteboard uh, uh, vastlegt, hebben we nu eigenlijk een digitale app gebouwd op basis van uh, Power Apps, uh, Canvas Apps, met een uh, SharePoint uh, backend. Uh, waar de data opgeslagen wordt, uh, om volgens die weekstart uh, door te gaan. Virtueel, digitaal en dat werkt uh, 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 zeer goed. Uh, er zijn inmiddels een aantal mensen, een aantal honderd mensen uh, die daarmee werken met de applicatie. En ik wil daar graag uh, aan de hand van een demo uh, met jullie doorheen. Ik kan me ook voorstellen Thijs dat, uh, dat zo'n app uh, straks uh, na de wat coronatijd hè, wat meer in de hybride uh, werkvormen nog steeds uh, zijn waarde gaat behouden. Absoluut. Ja. Ja, ja, het voordeel is ook, uh, maar dat ga ik zo meteen laten zien, dat je, nou, dat je data digitaal opgeslagen is. Ja. Het staat niet meer op een whiteboard, het is overal toegankelijk, ja. digitaal, via Teams, uh, mobiel, uh, via, via je laptop, uh, altijd beschikbaar. Nou, wat, uh, wat wil ik even laten zien? Uh, zoals ik al eerder zei, is dit een, uh, gaat het om een Power Apps uh, Canvas app. 
Nou, waarom hebben we dat uh, in het Power Platform gebouwd? Dat heeft een specifieke reden, omdat je daar net iets meer functionaliteit hebt als het gaat bijvoorbeeld om uh, application lifecycle uh, management. Hè? Want we hebben ook een testversie van de app die weer doorontwikkeld wordt en een development versie. En die wil je ook makkelijk kunnen doorontwikkelen zonder dat andere mensen daar in productie uh, last van hebben. Uh, dus dat is de reden waarom we daarvoor gekozen hebben voor een uh, uh, full-fledged uh, Power Platform uh, oplossing. Uh, ik ga laten zien hoe je die kunt toevoegen aan een, aan een tabblad binnen Teams. Uh, en ik ga uh, laten zien hoe de app werkt. Okay. Ja. Um, switchen we weer naar de demo, switchen denk Switchen we weer naar de demo. <laughs> even kijken. Um, uh, nou, wat ik eerst even ga laten zien um, is vanuit, ik zit weer in Teams. Uh, ik wil even laten zien, het management team heeft op dit moment nog niet die specifieke weekstad applicatie toegevoegd. Maar ze hebben er wel oren naar, ze willen ook lean gaan werken. En ze vinden het belangrijk om, om dan ook de app uh, bij de hand te hebben daarvoor. Uh, deze app kunnen ze uh, toevoegen aan hun uh, teamsomgeving in elk kanaal uh, naar wens. Uh, ze kunnen vervolgens kiezen voor het uh, plusje bij, uh, bij de tabbladen, zoeken op uh, Power Apps. En vervolgens uh, komen eigenlijk alle applicaties beschikbaar die in onze Power Platform omgeving aanwezig zijn. En um, uh, ook daar kan je werken met meerdere omgevingen natuurlijk, maar in principe is dit een overzicht van alle organisatie, brede applicaties uh, die beschikbaar zijn. In dit geval gaat het om de weekstart applicatie. Die ga, ik, uh, die ga ik zoeken en die wil ik graag toevoegen. Uh, ik zet dit vinkje even uit. Hiermee kan ik eventueel nog een bericht achterlaten in het kanaal van jongens, let op, er is een uh, applicatie toegevoegd. In dit geval, ik heb de mensen al van, uh, hiervan op de hoogte gesteld, uh, dus ik ga dit uitzetten. Ik kies voor weekstart en ik klik save. En uh, het interessante wat we nu gaan zien, en dit, dit is echt interessant, want uh, nu zegt deze applicatie eigenlijk, we zien, dat je, uh, we zien dat je deze app voor het eerst toevoegt aan dit team. Dus deze applicatie is wel teams aware. Deze, deze applicatie weet dat, dat hij te maken heeft met een teams uh, omgeving, in dit geval het management team. En hij vraagt, uh, wil je deze app gaan onboarden in dit team? Nou, dat wil ik wel. Volgens klik ik op save. En uh, zoals ik al eerder zei, uh, het betreft een SharePoint backend, dus op de achtergrond wordt er nu eigenlijk een proces getriggerd die deze applicatie voor dit management team uh, onboord, klaarzet. Uh, en dat hebben we weer met Power Automate uh, uh, gedaan. Nou, volgens kom ik in de applicatie, aangezien deze nog helemaal leeg is, wil ik eventjes switchen naar Team Lean, want nou, zij werken daar al een tijdje mee met deze applicatie. Er zitten ook wat meer uh, gegevens in, uh, dus ik ga in dit geval eventjes naar Team Lean. Ik schakel naar de Weekstad applicatie uh, en het mooie is eigenlijk wat je nu ziet is dat deze applicatie uh, heel erg de, de look en feel heeft van Teams. Dus uh, ook al bouw je een applicatie buiten Teams, nog steeds ben je in staat om de look en feel van Teams terug te brengen naar uh, binnen je applicatie. Is dat lastig om te doen? Um, dat is relatief makkelijk uh, te doen. Uh, je moet eigenlijk re rekening houden met wat kleurstellingen en je moet bij het starten van de app een aantal parameters initialiseren. Dat wordt een wat technischer uh, verhaal. Maar die parameters zorgen ervoor dat je de juiste kleuren tot je beschikking hebt. En die parameters geven je ook de context mee van het team waar, dat, uh, waar de app aan toegevoegd wordt. Nou, dat is een heel krachtig mechanisme en ik ga zo meteen ook laten zien als ik de kleuren aanpas dat die dan ook meegaat. Uh, maar laten we eerst eens eventjes in de app, uh, in de app duiken. Uh, ze werken eigenlijk een standaard agenda af. Dus je moet het zo zien, uh, maandagmorgen uh, 9 uur starten we met een weekstart. Uh, en dan lopen we de volgende agenda langs. En dat moet allemaal smart. Dus vandaar dat je eigenlijk ziet uh, dat er een aantal minuten per agendapunt benoemd zijn. In totaal mag ik niet langer erover doen dan 33 minuten, om precies te zijn. En als je er langer over doet, dan heb je weer iets om, ja, om te, na te evalueren voor de volgende keer. Want dan kan het waarschijnlijk efficiënter. Uh, en we, we hebben allemaal ervaring met lange Teams meetings waar we, waar, we, waar, we, waar we vaak wel eens onderdeel van zijn en ja, we willen onze tijd uh, nuttig besteden. Dus um, ik ga een aantal menu opties langs om te laten zien hoe we dit, uh, hoe we dit gedaan hebben. En ik begin bij het moodboard. En in het moodboard uh, heb ik eigenlijk de mogelijkheid om te, uh, te zien uh, wat de moed is van, van personen in mijn team. En hij houdt het vast vanuit de, de vorige week dat we dit ingevuld hebben. En ik zie bijvoorbeeld dat uh, nou, Wart die zat niet zo lekker in zijn vel uh, uh, vorige week. En ik ga Wart vragen, uh, hoe gaat het nu met je? Uh, uh, kun, je kun je wat delen over jezelf? Uh, zit, je, zit je wat beter in je vel? En hij geeft aan, ja, ik zit goed in mijn vel nu. Uh, we gaan, uh, ik, ik ben helemaal happy. 
Dus we gaan uh, de status wijzigen naar een groene uh, uh, smiley. Uh, nou, zo hebben we nog een teamlid uh, die, die extra aansluit bij het team. Uh, en dat is in dit geval, dat ben jij Jos. Dus ik ga jou uh, onboorden in dit team. Nou, fijn. En ik zie jou, uh, nou volgens mij uh, ben je happy vandaag. Ik, uh, ik heb uh, vandaag goed naar mijn zin. <laughs> ja, nou dan ga ik uh, voor een groene smiley kiezen. Dus zo heb ik eigenlijk de mogelijkheid om digitaal uh, ja, de moed op te halen van de verschillende mensen uit mijn team. Uh, nou, en ik kan er als teammanager natuurlijk wat op, op, op gaan sturen. Hè? Dus uh, als ik zie dat iemand niet lekker in zijn vel zit, dan heb ik daar de juiste handvatten voor om, uh, om daar op te sturen. Nou, een ander voorbeeld wat ik nog wil laten zien uh, zijn de hulpvragen. Uh, daar mogen we dan weer vijf minuten aan besteden. Nou, je ziet ook dat er loopt ook een timer mee uh, uh, op de achtergrond. Uh, die jou laat zien van, joh, doen we niet te lang over dit, uh, over dit topic. Uh, en ik zie bijvoorbeeld dat, uh, nou, Iels heeft een vraag uh, hoe ze bepaalde uh, uh, gegevens KPIs naar Excel kan, uh, kan exporteren. Uh, en Peter heeft een, uh, uh, heeft een vraag over hoe, hoe hij een team, Teams meeting kan, uh, kan gaan inplannen. Uh, ook in dit geval kan ik hier weer zaken op, uh, op toevoegen. Uh, of eventueel als de hulpvraag niet meer bestaat uh, deze week, kan ik hem, uh, kan ik hem uh, verwijderen. Dat is ook een hele laagdrempelige manier. En je ziet dat we hier bewust wat uh, plaknotities gebruik, uh, gebruikt hebben om het ja, fysiek eigenlijk uh, uh, om te zetten naar een, een virtueel bord. Hè? Want ze deden dat ook altijd eerder met uh, plaknotities uh, die ze dan op een whiteboard uh, plakten. Dus het blijft heel erg dicht dus bij de fysieke wereld. Ja, ja. Proces, ik hou er altijd wel van het proces wat al gebruikt werd om dat ja. dan inderdaad gewoon te repliceren, om de drempel ja. te verlagen en de toegang te waarborgen. Uh, dus en, nou, dat bevalt heel erg goed, dus dat hebben we hier uh, ook gedaan. Um, nou, er zijn nog een aantal zaken meer. Ik heb nog wat uh, KPIs die ik eventueel kan, uh, kan beheren. Ik heb nog wat successen die ik, uh, die ik zou kunnen gaan delen. Uh, maar ik wil even naar de laatste uh, menu item in deze, in deze applicatie. En dan zie ik eigenlijk een opzomming uh, van de verschillende agenda onderdelen die ik behandeld heb en de tijd daarachter. Om zo ook elkaar scherp te houden van joh, jongens, gaan we niet elke week meer tijd besteden aan een weekstart? Kunnen we dat efficiënter doen de volgende keer? En nou, ik zie hier de totale tijd die gespendeerd is, is nu uh, drie minuten, uh, kleine drie minuten. En, uh, en bijvoorbeeld bij het uh, moodboard heb, uh, heb ik een minuut besteed. Hè? Dat geeft net wat informatie om het de volgende keer uh, slimmer en efficiënter uh, te organiseren. Um, nou, dan wil ik graag even terug naar mijn, uh, naar mijn slides. Um, ja. um, dus wat, wat we nu gezien hebben is eigenlijk uh, nou, de mogelijkheid om een, uh, een, een Power Apps Canvas app die gebouwd is in het Power Platform diep te integreren in Teams. Uh, we hebben gezien dat de look and feel zich compleet aanpast of aan te passen is aan de uh, Teams omgeving. Uh, uh, en we hebben eigenlijk gezien dat dit uh, nou, door het toepassen van het Power Platform... Uh, het eigenlijk ook doorontwikkeld kan worden. Want ik kan hier een nieuwe versie van uh, naast zetten of ontwikkelen, een nieuwe functionaliteit toevoegen, zonder dat een eindgebruiker hier last van heeft in de, in de productieomgeving. Nou, van, van Thijs, nou, we, we ga ik toch even zeggen, want ik, ik geloof je, maar ja. ik heb het niet gezien dat het dat, dat, dat aanpast aan de kleur. En met name qua de toegankelijkheid. Want ja. voorkeur is één ding, ja. maar ja, sommige mensen zien gewoon minder goed. Ja. He, dus van, van, ik weet niet of je, heb je nog even tijd om dat te laten zien? Zeker, zeker. Dat, uh, dank voor de vraag, uh, Jos. Dan schakelen we toch even weer terug naar, uh, naar de demo-omgeving. Uh, nou, ik zit hier nog in, uh, in de applicatie waar ik geëindigd ben. En wat ik eigenlijk kan doen, zoals, zoals jullie wellicht weten, uh, kun je in Teams uh, kun je ook uh, bepaalde uh, kleurstellingen kiezen. Dus stel dat mensen zijn fan van uh, bijvoorbeeld de, de, de dark uh, modus in uh, Teams. Dus rustiger uh, voor je ogen. Het rustige voor je ogen, uh, exact. Uh, dus dat, die zetten we eens even om naar dark modus. En dan zie je dat de app nog niet meekomt. Uh, pas na even een verversing van de tabbladen zul je zien dat ook de kleur van die applicatie uh, aangepast wordt. Dus ik zie dat de achtergrond is nu, uh, is nu donker is. De, de tekst is nu, is, is nu wit. He, dus op deze manier ook kun je dat echt uh, heel diep integreren in Teams. En hebben mensen helemaal niet het gevoel dat ze uh, uh, in een Power App werken die ergens anders uh, staat. Ja. Nou, nou, dank. Nou, dat vind ik altijd wel fijn om dat even, even ook te zien dan. Ja, heel goed. Graag gedaan. Uh, nou, ik denk dat we even terug gaan naar de slides. Uh, en dan wil ik graag het woord geven aan Dave uh, voor de afsluiting. Ja, dankjewel Thijs. Uh, we zijn eigenlijk uh, bij de afronding. Ik denk dat we drie hele mooie use cases hebben gezien die eigenlijk direct toepasbaar zijn. En de uitnodiging ook aan jullie, uh, uh, aan de kijkers, om gewoon deze Teams Approval Center en ook die Milestones app zelf te proberen. Het is, het is, je hebt gezien hoe laagdrempelig uh, je dat kunt inzetten. 
Als je vanuit de business opereert, doe dat in overleg met je je IT-afdeling. En ben je van IT, bied het vooral aan de business aan. Ga daarmee aan de slag. Dat is de uitnodiging die wij willen doen uh, aan jullie. En uh, op het moment dat je daar wat ondersteuning bij nodig hebt, dan uh, kun je altijd eventjes een berichtje sturen naar, uh, naar Thijs of mij. De Weekstart app, die is niet standaard beschikbaar voor jullie, maar die stellen wij met alle plezier wel beschikbaar. Die uh, template kun je van ons krijgen. Dan zullen we daar ook een korte uh, instructie uh, (coughs) bij aangeven. Daarvoor uh, vragen we je om, uh, als je je die wil hebben, om even uh, het formulier in te vullen. Uh, Je ziet hier een QR-code die je kunt scannen. Uh, en dan kom je in het formulier terecht uh, en dan kun je daar eventjes je naam en, uh, en je mail, mailadres achterlaten en dan zorgen wij dat je hem krijgt. Uh, graag om dat, uh, het verzoek om dat binnen de komende 24 uur te doen. Volgens mij, Jos, worden, uh, dit slide deck wordt gedeeld uh, vanavond. Uh, in de praktijk uh, lukt dat meestal om dat uh, vandaag uh, later in de avond nog te delen. Uh, uiterlijk morgen, uh, op het moment dat je ingeschreven hebt of je zit nu te kijken, kan je hem meteen scannen. Uh, je krijgt een e-mail met een link naar de recordings. Dus dat we ook nog even terugkomen waar je die kan vinden als je dat ja. nu al wil kijken. Helemaal goed. Um, we hebben ook eigenlijk een, een aantal cases gezien van Solutional en, en Kiwa. Nou, dat zijn wat, wat geavanceerdere oplossingen. Maar als je nou snel zelf aan de slag wil met, uh, met een, een uh, Power App of een, een, een proces zeg maar, wat voor jullie specifiek is, dan nodigen we je uit om onze Power App Kickstart Workshop uh, te bekijken. Eigenlijk doen we in een dag uh, met je een aantal use cases doornemen. We inspireren je. Vervolgens uh, um, selecteren we eigenlijk een use case die zich goed leent om snel een, 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 een minimum viable product voor neer te zetten. En uh, dan gaan we ook daadwerkelijk aan de slag in de middag om die te bouwen in samenspraak met elkaar. En er zit gewoon heel erg hands-on aan de knoppen. Um, daar krijgen we veel positieve reacties op. En um, dit soort dagen, daar is over het algemeen ook nog wel eens wat funding van Microsoft voor beschikbaar. Dus dan zou je zomaar gratis zo'n uh, dag uh, gebru- gebruik kunnen maken. Dus uh, kijk daar vooral naar. Dat waren eventjes de next steps die wij jullie vooral wilden meegeven vanuit Inspark. En ik geef nog even het stokje aan Jos om uh, de afsluiting te doen. Ja, nog even één ding wil ik ik nog even uh, bevestigen. We hebben in de chat een aantal vragen gekregen of deze functionaliteit beschikbaar is. Of wat voor licenties ervoor nodig zijn. Alles wat binnen Dataverse voor Team valt. Dat heb je een Teams licentie voor nodig. Dus iedereen die een Teams licentie heeft, die kan die power, dat soort type power apps gebruiken en zelfs maken. Uh, van de, de, wat Thijs noemde, de aparte, data, de aparte uh, power apps die hij heeft gemaakt. Alles wat als backend een SharePoint oplossing gebruikt. Iedereen die gewoon een standaard E1 of een E3 of een vergelijkbare licentie heeft, kan die gebruiken, kan die maken. En nou, wie welke rechten heeft, ja, dat kan je apart inrichten. Maar dit uh, heeft geen aparte licenties nodig. In, al kom je richting de categorie, wat Dave noemde, de, de, de meer transformerende processen. Ja, d- dan wel en misschien dan voor een gedeelte van de mensen dat dat nodig is. En van, al wil je verder gaan kijken van wat er allemaal mogelijk is aan uh, integratie en aan, aan ontwikkeling. We hebben een aantal blogs erover die specifiek over uh, M365 gaan of over Teams. Even ook al op de roadmap zien we een aantal, uh, kan je al kijken van wat voor nieuwe functionaliteiten er aangekondigd uh, zijn. Zodat je nu al rekening kan gaan houden met dat misschien Microsoft iets aan uh, in de toekomst al gepland heeft. Zodat je daarop kan voorbereiden. Misschien kan je net zo'n mooie integratie alvast voorbereiden. Zodat als er een, uh, de, 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 de Viva Connect app uh, beschikbaar uh, komt of een vergelijkbaar pro- proces. Dat je daar zelf al goed op voorbereid bent. Dat je daar zo snel mogelijk gebruik kan, uh, van kan maken. O- ook als je denkt van hé. Hey, ik mis nog een heel belangrijke feature. Ga naar User Voice toe. User Voice voor Teams, dat is waar de Teams productgroep luistert. En kijkt van wat de feedback van de klanten is. Op welke zaken goed werken. Of welke zaken klanten willen dat, 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 dat nog beter gaan werken. Of worden toegevoegd. Dus laat, laat, zijn er wensen. Laat die vooral horen. Dan kunnen wij daarna gaan kijken of we dat kunnen implementeren. Um, we zijn alweer aan het eind van deze sessie gekomen. Uh, wil je... Terugkijken naar voorgaande sessies, ga dan naar aka.ms Taap Sessions of Taap Sessions 2. Misschien binnenkort ook nog een Taap Sessions 3. Hè, van we, kunnen maximaal, we hebben intussen, dit is de, de tiende webinar die we nu doen. Ze zijn ook allemaal beschikbaar in twee talen. Hè, dus de, van, er zijn nog een tweetal webinars uh, die we te gaan hebben. Eentje vanmiddag en eentje vanmorgenochtend. Wil je daar nog voor inschrijven, ga naar taapwebinars.nl. 
uh, of naar underscore en voor de Engelse versie. Uh, voor zover uh, hier vanuit de studio uh, namens uh, Thijs en namens Dave. Hartelijk bedankt voor uw aandacht en een fijne dag verder.